ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവരും എന്നെ എടുക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് മണി മാത്സ് ഓക്കെ മണി മാത്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയില് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സോ മണി മാത്സ് മലയാളത്തിൽ പണമിടപാടുകൾ പണമിടപാടുകൾ ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണിത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ടല്ലേ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടാനാ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അതെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കടയുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നൊരു ടൈം ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കും അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് തന്ന തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും അഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം ആ ഇതെന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില 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 ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് മണി മാത്ത് അപ്പോൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്സ് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡയലോഗ് അടി ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടന്നാലോ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പേന വാങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഞാനൊരു പേന വാങ്ങി ഞാൻ വാങ്ങിയ പേനയ്ക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് എത്ര രൂപയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പേനയായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം വേണ്ട കിടക്കുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് കിട ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിയുണ്ടല്ലോ അവൾക്ക് പേനയില്ല പക്ഷെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യും ആ നമുക്ക് കടയിൽ പോയി വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക എടിയേ എനിക്ക് ആ പേന എനിക്ക് നീ ഒരു പുതിയ പേന വാങ്ങിയില്ലേ ആ പേന എനിക്ക് തന്നേക്കാവോ ഞാൻ അതിൻ്റെ പൈസ തന്നേക്കാം ആ അങ്ങനെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നുകയാണ് ഞാൻ എന്നാലും ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കായി ഈ പേന വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഭം വേണ്ട ഇത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത പേന ഞാൻ വാങ്ങാൻ പോകണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തു ഞാൻ അവൾക്ക് ആ പേന കൊടുത്തു പക്ഷെ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുത്തതെന്ന് അറിയാവോ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്നാ ക്രൂരയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ കണക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സോ ഞാൻ ഈ പേന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരത്തേക്ക് മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ചിന് മേടിച്ച പേനയാണേ ഞാൻ അവൾക്ക് മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ എന്താണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്കിവിടെ എത്ര രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടും അഞ്ച് രൂപ കിട്ടും അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത് കിട്ടി അപ്പം എനിക്കിവിടെ ഉണ്ടായ ഈ ബെനഫിറ്റിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ലാഭം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഡാണ് ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം എനിക്കിവിടെ എത്ര രൂപ ലാഭം ഉണ്ടായി അഞ്ച് രൂപ ലാഭം ഉണ്ടായി അഞ്ച് രൂപ ലാഭം ഉണ്ടായി ലാഭം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ലാഭത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം ലാഭത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരാളുണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു കയറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇറക്കം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വേർഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണുമല്ലോ അതെന്തായിരിക്കും ആ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് നഷ്ടം അല്ലേ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഇതിന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു പറയാം ഞാൻ പേന വാങ്ങി എൻ്റെ പേനയ്ക്ക് മുപ്പത് രൂപയായിരുന്നു
ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കഥയിൽ ഈ ആദ്യത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ വാങ്ങിയതെന്താ പേന അപ്പം ഞാൻ പേന വാങ്ങിയപ്പം ഉണ്ടായ ഈ ഒരു വിലയില്ലേ ഈ വിലയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പേര് ഞാൻ വാങ്ങിയ വില എന്ന് തന്നെ എഴുതാം വാങ്ങിയ വില ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില ഓക്കെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പം ആ സാധനത്തിന് എത്ര രൂപയാണോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇനി ഇത് ഞാൻ വിറ്റു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പം ആ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റ വില അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വാങ്ങിയ വിലയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസും ഉണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ഉണ്ട് ഈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി പി എന്നാണ് ഓക്കെ സി പി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അങ്ങനെയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനെ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് പി എന്നാണ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മുപ്പതായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് വന്നേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഈ ഫൈവിനെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയേ ആ ഈ വിറ്റ വിലയെന്ന് ഈ വാങ്ങിയ വില കുറച്ചു അല്ലെ അതായത് മുപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുറച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ അഞ്ച് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് വിറ്റ വില മൈനസ് വാങ്ങിയ വില അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താ വിറ്റ വില കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താ വാങ്ങിയ വില മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മളോട് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ലാഭം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അറിയാം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ച് അല്ലേ ഇവിടെ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ വിറ്റ വിലയാണ് സോറി വാങ്ങിയ വിലയാണ് കൂടുതൽ അപ്പം ഏതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് വാങ്ങിയ വിലയിൽ നിന്ന് വിറ്റ വില കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് ലോസ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരെ തിരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ആയേ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയി ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ലോസ് എങ്ങനെ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പേജിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരിക്ക ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പോവാം നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും നോട്ട് ബുക്കും പേന ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളിത് എഴുതി പഠിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് സൈഡിൽ എഴുതി വിടുകയും ചെയ്യണം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഓക്കെ നോട്ട് എഴുതി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം നോട്ട് എഴുതി എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഒരു തവണയും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് എനിക്കൊരു പ്രോമിസ് തരാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം സോ ഇപ്പം നോട്ട് ബുക്കും പേനയൊന്നും കയ്യിലില്ലാത്തവർ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക ഓടിപ്പോയി നോട്ട് ബുക്കും പേന എടുത്തിട്ട് വരിക എന്നിട്ട് ബാക്കി കാണുക ഓക്കെ വരുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും കൂടെ എടുക്കണേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തോമസ്
നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായത് എത്ര രൂപ ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ എന്നാ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഇവിടെ നടന്ന ഈ ഒരു ഡീലിങ്ങിൽ ഈ നമ്മുടെ തോമസിന് ലാഭമാണോ ലഭിച്ച നഷ്ടമാണോ ലഭിച്ചതെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ലാഭമാണെങ്കിലും നഷ്ടമാണെങ്കിലും എത്ര രൂപയുണ്ടെന്നും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പം കേട്ടത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കോസ്റ്റ് പ്രൈസും വേണം കോസ്റ്റ് പ്രൈസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നേരെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പം കുറേ സംഖ്യകളുണ്ട് പക്ഷേ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കണം അവിടെ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ തോമസ് ബോട്ട് ടെൻ സെൻസ് ഓഫ് ലാൻഡ് അറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എ സെൻറ്റ് ആ ഒരു വേർഡ് കണ്ടോ എ സെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു സെൻറ്റിന് എഴുപത്തി അയ്യായിരം എന്ന നിരക്കിൽ അതായത് പത്ത് സെൻറ്റിനല്ല എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഒരു സെൻറ്റിനാണ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അപ്പം നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നേരെ പത്ത് സെൻറ്റിന് എഴുപത്തി അയ്യായിരം എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ബുദ്ധി ഉദിക്കും അതെന്ത് ബുദ്ധിയാ അത് നല്ല ബുദ്ധിയല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കണം എ സെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വഴിക്കണക്കല്ലേ നമുക്ക് വഴി എഴുതി 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 പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ വഴി തെളിയുമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുക തോമസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തോമസ് ഏട്ടൻ എന്നാ ചെയ്തു തോമസ് ഏട്ടൻ ഒരു ലാൻഡ് വാങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ തോമസ് ഏട്ടൻ സ്ഥലം വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിന് ഒരു സെൻറ്റിന് എത്ര രൂപയാ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഒരു സെൻറ്റിന് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എത്ര സെൻറ്റ് വാങ്ങി തോമസ് ഏട്ടൻ ടെൻ സെൻറ്റ് അല്ലേ പത്ത് സെൻറ്റ് വാങ്ങി ഒരു സെൻറ്റിന് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ പത്ത് സെൻറ്റിന് എത്രയായിരിക്കും ആ ഇത് ഈ ഒന്നിനെ പത്താക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പം ഈ സൈഡിലും ഇത് ഈക്വൽ ആകാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ പത്ത് സെൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് എഴുതി കൂട്ടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആ നമുക്ക് കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇത് പോയി ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും നമുക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വിവരമുള്ള ആൾക്കാരാ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ആദ്യത്തെ എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതും ഇനി ഇൻറ്റു പത്താ ചെയ്യണേ പത്തിന് എത്ര പൂജ്യമുണ്ട് ഒരു പൂജ്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആകും ഇനി ഇവിടെ നൂറാണെങ്കിലോ ആ നൂറിന് രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആകും ഇനി ആയിരം ആണെങ്കിലോ ആയിരത്തിന് മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് പൂജ്യം കൂടി ഇട്ടാൽ ആൻസർ ആകും മനസ്സിലായോ ആ ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് പോയി മൊത്തം ചെയ്ത് കൂട്ടി സീറോ 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 ഇട്ട് വട്ടി പിടിച്ചേക്കരുത് ഇത് മതി ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സെൻറ്റിന് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ പത്ത് സെൻറ്റിന് എത്ര രൂപയാകും ഏഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയാകും ഇത്ര നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു അപ്പം ഈ ഏഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പത്ത് സെൻറ്റിന് അയാൾ മുടക്കിയ പൈസയാണ് പിന്നെ അയാൾക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് എന്തിനൊക്കെയാണ് പോയേക്കുന്നത് ഹി സ്പെൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ബിൽഡ് എ വോൾ എറൗണ്ട് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഡിഗ് എ വെൽ പിന്നെ എന്ത് എന്തൊക്കെ മുടക്കി ഇത് മുടക്കി ഇത്രയും പൈസ ഓൾറെഡി സ്ഥലത്തിന് പോയി അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഒരു വോൾ എന്താ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടാനായിട്ട് എത്ര വോള് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രൂപ എടുത്തു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അമ്പതിനായിരം രൂപ മുടക്കി അതുപോലെ അയാൾ ഒരു കിണറും കുത്തി വെള്ളം കുടിക്കണ്ടേ ആ അതുകൊണ്ട് ഒരു കിണറും കുത്തി വെൽ അതിനെത്ര രൂപയായി അറുപതിനായിരം രൂപയായി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ തോമസ് ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയും പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പം ഇത്രയും സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിയ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ മേലേ മൊത്തത്തിൽ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവായ തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ 
ഒരു സെന്റിന് ഒരു സെന്റിന് എത്ര രൂപ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ആണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് നാല് പൂജ്യം ഒരു സെന്റിന് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് ആൾ ആ സ്ഥലം വിറ്റു അപ്പം എത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുടെ കയ്യിൽ ആളുടെ കയ്യിൽ ടെൻ സെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഒരു സെന്റ് ആണോ വിറ്റേ അല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന മൊത്തം വിറ്റു അപ്പോൾ ഒരു സെന്റിന് തൊണ്ണൂറായിരം ആണെങ്കിൽ പത്ത് സെന്റിന് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ പത്ത് സെന്റിന് എത്ര രൂപയാവും ആ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ടെൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആൻസർ കിട്ടാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ഇതിന് ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കറിയാം അത് നയൻ ലാക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോമസേട്ടൻ ഭയങ്കര എടുക്കണം അല്ലേ തോമസേട്ടൻ ആകെ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ എൺപത് എയ്റ്റ് ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ചിലവായത് അല്ലേ പക്ഷെ അയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു മിടുക്കാൻ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ലാക്സിന് വിറ്റു ഇതിൽ ഏതാ വലുത് നയൻ ലാക്സ് ആണോ എയ്റ്റ് ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണോ നമ്മൾ വണ്ടന്മാരല്ല അല്ലേ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആ ചെറുത് അല്ലേ നമ്മുടെ തോമസേട്ടൻ എന്നാ അപ്പോൾ ഉണ്ടായേ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉറപ്പായിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടായേ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡേ പോയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അയാൾക്ക് എത്ര കിട്ടി നയൻ ലാക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായേക്കുന്നേ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായേക്കുന്നേ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഗെയിൻ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നേ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഈ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതും പ്രോഫിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് കേട്ടോ ഗെയിൻ ഓക്കെ സോ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കുന്നത് ഇനി എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയേ ആ അയാളുടെ കയ്യിൽ ചിലവായത് ഇത്രയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഇത്ര അയാൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നയൻ ലാക്സ് എന്താ നിങ്ങളൊന്ന് പറയാവോ നയൻ ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി അല്ലേ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസും കിട്ടി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കിട്ടി അപ്പൊ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എസ് പി മൈനസ് സി പി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ലാക്സ് ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്തേ സീറോ 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 മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല സോ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഇയാളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും ഇയാളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മേടിക്കും അപ്പൊ ഇയാളിൽ പാവം അയാൾ ഒരാളെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം അയാളിൽ ഒന്ന് കുറയും അതായത് എട്ടാകും സോ ഈ സീറോ എന്നാ പറ്റും ഇയാൾ പത്താകും സോ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തയാൾ എട്ടായി എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ത് വരും സീറോ വരും അപ്പോൾ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അയാൾക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടി ഈ ബിസിനസ്സിൽ മനസ്സിലായോ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റൊരു കാര്യമുള്ളൂ എ സെൻഡ് എ സെൻഡ് എന്ന ക്വസ്റ്റിനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ നേരെ ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതും ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിന് എഴുപത്തി അയ്യായിരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനല്ല ഒരു സെൻറ്റിനാണ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് സെൻറ്റിന് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി ആ ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിൻ്റെ ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലോ വൺ സെൻറ്റിന് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിന് സെൻറ്റ് എങ്ങനാകും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വരിക ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ട്രൈഡർ ബ്രോഡ് ട്വന്റി ക്വിൻറ്റൽസ് ഓഫ് റബ്ബർ ഷീറ്റ്സ് അറ്റ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എ ക്വിൻറ്റൽ ഹി സ്പെൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടു ടേക്ക് ദ ലോഡ് ടു ഷോപ്പ് സിൻസ് പ്രൈസസ് വെൻ ഡൗൺ ഹി ഹാർഡ് ടു സെൽ ദ മറ്റ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എ ക്വിൻറ്റൽ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി ലോസ് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിനെയും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ട്രേഡറിന് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായേക്കുന്നത് അല്ലേ നഷ്ടം ഉള്ള നഷ്ടമാണ്
ഒരു ക്വിൻറ്റലിന് എത്ര റുപ്പീസ് ആന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇനി അയാൾ എത്ര ക്വിൻറ്റൽ വാങ്ങി ട്വൻറ്റി ക്വിൻറ്റൽസ് വാങ്ങി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ട്വൻറ്റി ക്വിൻറ്റലിന് എത്ര രൂപയായെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ മിടുക്കന്മാരായില്ലേ ഒരു ക്വിൻറ്റലിന് ഇത്രയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ക്വിൻറ്റലിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ രണ്ട് സൈഡും ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്തപ്പോഴാണ് ട്വൻറ്റി വന്നേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കണേ സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ലാക്സ് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ലാക്സ് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം റബ്ബർ ഷീറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഇത്രയും രൂപയായി പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയോ നോക്കിക്കേ ഹി സ്പെൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടു ടേക്ക് ദ ലോഡ് ടു ഷോപ്പ് ഇത്രയും റബ്ബർ ഷീറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അത് കടയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വീണ്ടും അയാളുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ചിലവായി മൂവായിരം രൂപയും കൂടെ ചിലവായി അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു മൂവായിരവും കൂടെ കൂടി അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ ചിലവായി നോക്കിക്കേ സീറോ എന്നാ ചെയ്യണം പ്ലസ് ചെയ്യണം സീറോ 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 സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ഫോർ ഓക്കെ എത്ര രൂപ ചിലവായി ഫോർ ലാക്സ് റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് ചിലവായി ഇതെന്താ ഇത് ആ ഈ ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റിൻ്റെ കച്ചവടത്തിൽ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ പോയ തുക അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവായ തുക അത് എത്രയാ ഫോർട്ടി ഫോർ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം ഇതെന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് അല്ലേ ഇത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില ഇതാണ് ഈ ഫോർ ലാക്സ് നമുക്ക് സി പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് എന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ എസ് പി ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സിൻസ് പ്രൈസസ് വെൻ ഡൗൺ വില ഇടിഞ്ഞു അല്ലെ റബ്ബർ ഷീറ്റിൻ്റെ ഇയാൾ ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും വില ഇടിഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എ ക്വിൻറ്റൽ ഒരു ക്വിൻറ്റലിന് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നിരക്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു മറിച്ച് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് ഒരു ക്വിൻറ്റലിന് ഒരു ക്വിൻറ്റലിന് എത്ര രൂപയാ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി എത്ര ക്വിൻറ്റൽ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ക്വിൻറ്റൽ തന്നെ ഉണ്ട് മൊത്തം വിൽക്കുമോ അല്ലേ കുറച്ച് കൈ പിടിക്കുമോ ഇല്ല മൊത്തം വിൽക്കും കേട്ടോ സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യണം അല്ലേ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ചെയ്ത് നോക്കണേ ത്രീ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം ഇതെന്താണിത് ആ അയാൾ വിറ്റ വില അല്ലേ അയാൾക്ക് അയാൾ വിറ്റ വില അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസും കിട്ടി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള വിലയും വിറ്റപ്പോൾ ഉള്ള വിലയും കോസ്റ്റ് പ്രൈസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്നതാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ നഷ്ടമുണ്ടായി ഇനി നഷ്ടമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങളിതൊന്ന് നോക്കിക്കേ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോർ ലാക്സ് റുപ്പീസാണ് ചിലവായത് സാധനം മേടിക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ ചിലവായി പക്ഷെ അയാളത് തിരിച്ച് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം അയാൾക്ക് എത്ര രൂപയെ കിട്ടിയുള്ളൂ ത്രീ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയെ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പം അയാൾക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായേ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലേ കൂടുതൽ പൈസ പോയത് അതെ അപ്പം അയാൾക്ക് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് സോ ലോസ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പം എത്രയാണ് ലോസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം എന്താ ഫോർമുല സി പി മൈനസ് എസ് പി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലാക്സ് ആണ് ഫോർ ലാക്സ് മൈനസ് ത്രീ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ ലാക്സ് ചെയ്തേ എല്ലാവരും ചെയ്തേ
ഇനി ഇയാൾ ചാടി ചാടി പോയ സമയത്ത് ഈ സീറോ എന്നുള്ളത് നയൻ ആയിരുന്നു സോ നയൻ മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാ ത്രീ ഇനി ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു അയാൾ ത്രീ ആയിട്ട് മാറി സോ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ അയാൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു കച്ചവടത്തിൽ നമ്മളുടെ ട്രേഡറിന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ നഷ്ടം വന്നു ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ പഠിച്ചേ നമ്മൾ ലോസും പ്രോഫിറ്റും അല്ലേ അത് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ലോസും പ്രോഫിറ്റും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ അവിടെ രണ്ട് ടേംസിനെ പരിചയപ്പെട്ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കോസ്റ്റ് പ്രൈസും ഒക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പ് തോന്നും അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇനി നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഓടി പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം സ്പീഡ് കൂട്ടണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ